வந்தனமையா மாயேசையா கீர்த்தின்துமையா குனியாடுதமையா வந்தனமையா மாயேசையா கீர்த்தின்துமையா குனியாடுதமையா மாரணிவாடவு நீவு விடுவனி வாடவு நீவு மாரணி வாடவு நீவு விடுவனி வாடவு நீவு மாயேசையா கீர்த்தின்துமையா குனியாடுதமையா வந்தனமையா மாயேசையா கீர்த்தின்துமையா குனியாடுதமையம் ஆகாஷமுலு நீ மகிமனோ அந்தரிக்ஷமு நீ பனுலனு ஆகாஷமுலு நீ மகிமனோ அந்தரிக்ஷமு நீ பனுலனு விவரிச்சு சுண்டக நாருதயம் உப்பொங்கு சுண்டனு அனவரத்தம் விவரிச்சு சுண்டக நாருதயம் உப்பொங்கு சுண்டனு அனவரத்தம் வந்தனமையா மாயேசையா கீர்த்தின்துமையா குனியாடுதமையா மாரணி வாடவு நீவு விடுவனி வாடவு நீவு மாரணி வாடவு நீவு விடுவனி வாடவு நீவு வந்தனமையா மாயேசையா கீர்த்தின்துமையா குனியாடுதமையா మన మధ్యలో వాక్యం అందించడానికి పాండిచ్చేరు నుంచి దేవుని సేవకులు పాల్ అగస్టీ నాన్న గారు మన మధ్యలో ఉన్నారు తర్జుమా చేయడానికి బెంగళూరు నుంచి జయ కుమార్ శాస్త్రి అన్న గారు కూడా మన మధ్యలో ఉన్నారు ఇప్పుడు మనకు పాల్ అగస్టీ నాన్న గారు వాక్యం అందిస్తారు ఆరు గంటల వరకు మరి విజయ కుమార్ శాస్త్రి అన్న గారు తెలుగులో తర్జుమా చేస్తారు కనుక అందరూ మ్యూట్ లో ఉండి శ్రద్ధగా దేవుని మాటలు ఆలకించాలని ప్రభు పేరట మనవి చేస్తూ ఉన్నాయింగ్ బ్రదర్ పాల్ అగస్టిన్ టు షేర్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ అన్న వందనాలన్నాడు very happy to meet all of you through this morning conference program ee udekala samavesha karyakramu dwara mimmallandanni kalusukovadamu naaku entho santoshadayakam let us thank the lord for he has given us given us this new day and new mercies to come to his presence and to hear from his word ee krota dinamunu kotta krupalanu prabhu manaku dai chesi danni batti manamu aayanavunu entanagana stutinchavadu baddulamai unnam Okay, for this morning uh, meditation, we'll turn to the book of Romans. We will be reading chapter 2 and verse 7. Chapter 2 and verse 7. Romans chapter 2 verse 7. Satkriyanu opikaga chechu. మహిమను కనతను అక్షయతను వెదుకు వారికి నిత్య జీవము నిచ్చును ఓకే సో ద గ్రేటెస్ట్ గిఫ్ట్ దట్ వన్ పర్సన్ కెన్ రిసీవ్ బై ట్రస్టింగ్ ఇన్ ద లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఇస్ ది ఎటర్నల్ లైఫ్ దట్ గాడ్ గివ్స్ టు హిమ్ ప్రభుని యేసు క్రీస్తు వారి అందు విశ్వాసం ఉంచిన వ్యక్తికి వచ్చే ఒక బహుమానం ఏంటి అంటే కనుక నిత్య జీవము the lord jesus christ uh, came to this world and uh, he took our sins upon him and he died for us on the cross 
ప్రభుని యేసుక్రీస్తు వారు ఈ లోకానికి వచ్చారు మన పాపములను ఆయన మీద మోసుకున్నారు మన కొరకు ఆయన సిలువ మీద మరణించారు ఆయన పాతి పెట్టబడ్డాడు మూడవది ఉన్న మృతిని జయించి తిరిగి లేచాడు whoever in this world believes that my sins can be forgiven through this lord jesus christ uh, he when he puts his trust on him he receives the gift of salvation or uh, the gift of eternal life in christ evaraithe na paapamulanu prabhuvane yesu christu varu pariharinchagaladu kshaminchagaladu ani aayananu namukoni aayana meedu tana vishwasanni unchina varu వారు నిత జీవాన్ని పొందుకుంటారు నో ఇటర్నల్ లైఫ్ ఫర్ ఎ బిలీవర్ స్టార్ట్స్ అట్ ద మోమెంట్ ఆఫ్ సాల్వేషన్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ నిత్య జీవము ఒక విశ్వాసికి తాను విశ్వాసం ఉంచిన క్షణము నుండి మొదలవుతుంది మెనీ ఎ టైమ్ వి థింక్ దట్ ఇటర్నల్ లైఫ్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ ఇస్ ఆఫ్టర్ ఆర్ డెత్ చాలా సార్లు నిత్య జీవం అనేది ఏదో మనము చనిపోయిన తర్వాత పొందుకునేదన్న అని అనుకుంటా ఉంటాం బట్ ద బైబుల్ క్లియర్లీ టీచర్స్ దట్ ఎటర్నల్ లైఫ్ బిగిన్స్ అట్ ద మోమెంట్ ఆఫ్ అవర్ సాల్వేషన్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ కానీ వాస్తవానికి మనము రక్షణ పొందిన మరుక్షణము నుండి కూడా మనది నిత్య జీవం అనేది మొదలవుతుంది ఆ జాన్ చాప్టర్ 336 ఇస్ అ వండర్ఫుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దట్ యోహాను సువార్త మూడవ అధ్యాయము ముప్పై ఆరో వచనము అది మంచి ఉదాహరణ అండి దానికి యోహాను సువార్త మూడు ముప్పై ఆరు కుమారుని ఎందు విశ్వాసం ఉంచువాడే నిత్య జీవము గలవాడు కుమారునికి విధేయుడు కానివాడు జీవము చూడడు గాని దేవుని ఉగ్రత వాని మీద నిలిచిండును ఎవరైతే ప్రభునేసు క్రీస్తు వారి ఎందు కుమారుని ఎందు విశ్వాసం ఉంచుతారో వారికి నిత్య జీవం అని చెప్పేసి ఈ వచనం చెప్తా ఉంది దట్ వర్డ్ హ్యాస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ ఇట్ ఇస్ ఇన్ ద ప్రెసెంట్ టెన్స్ ఆ కలుగును అనేది ఆ కుమారుని ఎందు విశ్వాసం ఉంచు వాడే నిత్య జీవం గలవాడు లేదా ఆ కలుగును అన్నట్లుగా ఆ ఏదైతే ఆ కలవాడు అనేది ఏదైతే ఉందో అది ఇప్పటి కాలానికి సంబంధించిందిగా ఉంది Okay, then I'll give you one more verse in 1st John chapter 5 verse 13. Yohanu Suvartha 5th Adhyayamu 13th Adhyayamu 1st John. 1st John. Yohanu Rasina Madhutu Patrika. Chapter 5 verse 13. 5th Adhyayamu 13th Adhyayamu. yeah john writes there yeah yeah no problem i read these things namo devuni kumaran naamam undu vishwasam unchu meeru nitya jeevam galavarani telusukunnatlu nenu ee sangathulanu meeku raayichunnanu okay john writes the purpose of this epistle here yohanu rasina patrika yokka uddeshanni ikkada teliyestunnadu he says i am writing these things to you so that you may know that you have eternal life devuni kumarune naamam andu vishwasam unchu meeru nitya jeevam gala varani telusukunnatlu nenu ee sangathulanu meeku raayichunnanu yeah look at that word have you have eternal life akkada chudandi gala varani meeru telusukunnatlu gala varu ante ganaka ippati kaalanike adi సూచనగా ఉంది కానీ ఏదో ఎప్పుడో మనం చనిపోయిన తర్వాత ఇంకెప్పుడో మనకు దొరుకుతుంది అన్నట్లుగా లేదు ఓకే సో వెన్ బి రీడ్ దీస్ వర్సెస్ వి అండర్స్టాండ్ దట్ ఎటర్నల్ లైఫ్ ఇస్ అ గిఫ్ట్ దట్ గాడ్ గివ్స్ టు అర్సన్ హూ పుట్స్ ఇస్ ట్రస్ట్ ఆన్ ద లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఫర్ ఇస్ సాల్వేషన్ ఈ వచనాలు చదువుతూ ఉండగా మనకేం అర్థం అవుతుంది అంటే ఎనక నిత్య జీవం అనేది ఎవరైతే ప్రభునేసు క్రీస్తు వారి ఎందు విశ్వాసం ఉంచుతారో వారు బహుమానంగా పొందుకునేది and it begins at the moment he puts his trust on the lord jesus ఆ వ్యక్తి ప్రభువని యేసు క్రీస్తు వారి యందు విశ్వాసం ఉంచిన మరుక్షణమే అది మొదలవుతుంది okay now when we come to romans chapter 2 verse 7 
here paul teaches us um, how to experience this eternal life in our day to day living romi lok raavadan patika rendava adhyayam yedo vachananiki ochinatlaite mana anudina jeevithamlo ee nitya jeevanni ela anubhavinchagalam anedi raayabadu undi yeah paul does not teach how to receive eternal life but he is teaching how to enjoy and experience that eternal life in a believer's life nitya jeevanni ela pondukovala ani ee vachanam cheppatledu gaani manam pondukunna nitya jeevanni elaagu anubhavinchu aaswadinchagalam anedi ee vachanamlo undi see all believers have eternal life but all believers do not experience and enjoy this eternal life to the fullest vishwasulu andariki nitya jeevam untundi kaani aa nitya jeevanni paripurnanga anubhavinchi andulo aanandinche vaallu chaala takkuva yeah all believers receive this eternal life vishwasulu they have this eternal life but Vishwasu... they do not enjoy the eternal life equally విశ్వాసులందరూ నిత్య జీవాన్ని కలిగి ఉంటారు కానీ అందరూ సమానంగా ఈ నిత్య జీవాన్ని అనుభవించే ఆ విషయం లేదు ఆ భాగ్యం లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ గో టు హాస్పిటల్ యూ గో టు పర్టికులర్ వార్డ్ ఉదాహరణకు ఒక ఆసుపత్రికి వెళ్తాము లేదా ఒక వార్డు కు వెళ్ళినట్లయితే యు హావ్ ఆల్ ద పేషెంట్స్ హూ ఆర్ లైయింగ్ ఇన్ ద బెడ్ దేర్ అక్కడ రోగులందరూ కూడా మంచాల మీద పడుకున్నట్లుగా మనం చూస్తాం you also have uh, a nurse there who is going to all the beds and giving them treatments lage oka nurse kuda nurse nu kuda manam chustamu ame manchaniki ante prati rogi ki degariki velli ame cheyalsina panla ame chestundi seva chestundi when all the patients are lying down on the bed there is one nurse who is very active going here and there and treating all these patients రోగులందరూ కూడా బలహీనులుగా మంచాల మీద పడుకొని ఉంటే ఒక వ్యక్తి మాత్రం ఆ నర్సు ఎంతో చలాకీగా చురుకుగా అన్ని అందరి దగ్గరకు వెళ్తూ వాళ్లకు సపరేలు చేస్తూ ఉంటుంది దెర్ ఇస్ లైఫ్ ఇన్ దీస్ పేషెంట్స్ యాజ్ వెల్ ఎస్ ద నర్స్ బట్ ద నర్స్ హ్యాస్ అన్ అబండెంట్ లైఫ్ వేర్ షీ ఇన్ షీ ఈస్ వెరీ ఇన్ విచ్ షీ ఈస్ వెరీ యాక్టివ్ not like the patients who are lying on the bed manchala meda padukone balahinuluga unna rogulalono pranam unnadi andari degarku velutu andariki seval chestunna nurse lono pranam unnadi kaani rogulu dadapu ga achetana sthitilo unte nurse matku ento mari vaari madhyana baaga shakti galigi undi atu itu trigula adutu andari koraku pannulu chestha untundi yeah there is life in both the patients as well as the nurse but the amount of enjoying or experiencing that life is different between the patients and the nurse rogulalono pranam unnadi nurse lono pranam unnadi kaani aa pranaanni batti mari panulu chesukogalagadamo aa danni aa samayanni tarata aa jeevanni anubhavinchagalagadamo kevalam nurse maatrame baaga chestundi i'll give you another example so that we can understand this concept nenu meeku oka udaharanam marako udaharanam cheptanandi ee concept marinta baaga artham chesukotaniki there is a tree and two persons are lying under the tree iddaru vyaktulu unnaru chettu kinda padukoni unnaru one person is very healthy the other one is sick oka vyakti aarogyanga unnadu rendu vyakti anaarogyanga unnadu now suddenly if a snake comes there unna tundi unna palana oka paam ochindante akkadiki now what will happen to the sick person who is lying under the tree aa chettu kinda padukonu unna aa rogi ke em avuthundi cheppandi he uh, cannot even get up and run or he cannot take a stick and beat the snake but he is very sick and is just lying down there he cannot do anything ఆయన వెంటనే లేచి పారిపోను లేడు ఒక కర్ర తీసుకొని ఆ పాము కొట్టను లేడు ఏమి చేయలేడు ఏదో అక్కడ పడి ఉంటాడు బట్ వాట్ అబౌట్ దిస్ హెల్తీ పర్సన్ ఎదర్ హీ విల్ రన్ అవే ఫ్రమ్ దట్ ప్లేస్ ఆర్ హీ విల్ టేక్ స్టిక్ అండ్ బీట్ దట్ స్నేక్ అండ్ కిల్ ఇట్ 
ఆ ఎవరైతే ఆరోగ్యంగా ఉన్న వ్యక్తి ఉన్నాడో ఆయన అక్కడ నుంచి పారిపోనన్నా పారిపోతాడు లేదా ఒక కర్ర తీసుకొని పాముని కొట్టనన్న కొట్టి చంపుతాడు నౌ యు షుడ్ అబ్జర్వ్ దట్ దేర్ ఇస్ లైఫ్ ఇన్ బోత్ దీస్ పర్సన్స్ మనము గమనించాల్సింది ఏంటంటే వీరిద్దరిలోనూ జీవం ఉన్నది but one does not enjoy that life but the other is very active in enjoying that life okaru mari aa jeevanni poorthiga anubhavinchatam ledu marokaru aa jeevanni poorthiga anubhavistunnaru similarly it is one thing to receive eternal life through the lord jesus christ but it is another thing to experience and enjoy that life in christ అలాగుననే ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క నుండి నిత్య జీవం పొందుకో పొందుకోవటం ఒక్క విషయం అయితే ఆ పొందుకున్న నిత్య జీవాన్ని పరిపూర్ణంగా అనుభవించి అందులో ఆనందించటము అది మరొక విషయం జస్ట్ లైక్ దట్ సిక్ పర్సన్ దెర్ ఆర్ మెనీ సిక్ బిలీవర్స్ హూ డస్ నాట్ నో హౌ టు ఎంజాయ్ దాట్ ఇటర్నల్ లైఫ్ దట్ ద లార్డ్ హస్ గివెన్ దెమ్ ఆ రోగి ఎలాగైతే అచేతన స్థితిలో ఉన్నాడో చాలా మంది విశ్వాసులు కూడా తాము తాము పొందుకున్న నిత్య జీవాన్ని బట్టి మరి అచేతన స్థితిలోను తర్వాత ఏమీ అనుభవించలేని స్థితిలోను ఉన్నారు బట్ ద లార్డ్ ఇస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బిలీవర్ దట్ హీ ఆర్ షీ ఎంజాయ్స్ దిస్ లైఫ్ ఇన్ క్రైస్ట్ ప్రభు ప్రతి ఒక్క సహోదరి ప్రతి ఒక్క సహోదరు నుండి ఏమి ఆశిస్తూ ఉన్నారంటే ఇదిగో ఈ నిత్య జీవంలో వారు పూర్తిగా మునిగి తేలి ఆనందించి అనుభవించాలని నో వెన్ యూ రీడ్ రోమన్స్ టూ సెవెన్ కేర్ఫుల్లీ పాల్ ఇస్ టీచింగ్ అస్ హౌ టు ఎంజాయ్ దిస్ ఇటర్నల్ లైఫ్ ఇన్ క్రైస్ట్ రెండు ఏడవ వచనంలో మరి ఆ విషయం అంటే ఎలాగున ఈ నిత్య జీవాన్ని అనుభవించాలనేది పౌలు వివరిస్తూ ఉన్నాడు యా ఐ రీడ్ దట్ వర్స్ అగైన్ టు దోస్ హూ బై పేషెంట్లీ డూయింగ్ గుడ్ seek for glory and honor and immortality he will give eternal life satkriyanu opikaga cheyachu mahimanu kanatanu akshayatanu vedaku varike nitya jeevam anichunu okay i want you to focus on two words one is seeking seek yeah ah uh, ikkada rendu padala meeda mee gamanamnu tripalanukuntunnanandi motta modatiga vedaku variki yeah then the second word is doing uh, doing good rendavadi satkriyalanu opikaga cheyichu cheyichu okay my focus will be on these two words this morning ee rendu padala meeda ante vadakuta cheyuta ee rendu padala meeda mari mana gamanam untundandi one is seeking seeking after ah uh, motta modatiga uh, vadakuta second is doing rendavadi cheyuta now paul is teaching us here that a believer can enjoy eternal life by seeking after something paul antunnadu oka vishwasi nitya jeevamunu anubhavinchagaladu edo oka danni vedukuta thwara and then secondly he is teaching a believer can enjoy eternal life by doing something rendavadi ga ఏదో చేయటం ద్వారా మరి ఆ నిత్య జీవాన్ని అనుభవించవచ్చు అని పౌలు అంటున్నాడు మొట్టమొదటిగా ఒక విశ్వాసి దేన్ని వెతకాలి లేదా ఆ విశ్వాస యొక్క దృష్టి ఎక్కడ ఉండాలి వేర్ ఈస్ యువర్ అఫెక్షన్ మీ మనస్సు ఎక్కడుంది Uh, now paul teaches us here when we read that verse you seek for glory honor and immortality ikkada antunnadu kadandi paulu mahimanu kanatanu akshayatanu vedaku variki ani now he is talking about uh, eternal things aayana mari nityatvamulo unde vishayalanu gurinchi maatladutunnadu he is not talking about worldly things but he is talking about things that have eternal values aina loka sambandhamaina vishayalanu gurinchi maatladatledu gaani evaithe nityatvamulo viluva galavo vaatini gurinchi maatladutunnadu paulu now look at this these words glory honor and immortality aa ee padalanta ichesi jarata gamaninchandi 
Mahima Ghanata Akshayata. Now these are all the rewards of a believer in heaven. Oh, the believers in Christ, they are going to receive great glory and honor and immortality. They are going to live forever with Christ. So it is very clear that the focus of believers should not be on this world, but it should be on eternal things. Your heart, your mind and your will should all be focused on things that have eternal values. So God expects that integrity or the singleness of heart uh, that should be on God and his kingdom alone. God does not expect hypocrisy or duplicity in a believer's life. Now turn with me to Matthew chapter 6 where the Lord Jesus Christ is giving us certain teachings about this concept. Uh, yeah, first of all, Matthew chapter 6, verses uh, 21. For where your treasure is, there your heart will be also. Okay, when you read the two previous verses, 19 and 20, we can understand this. You can read that. Yes, Matthew 6, 21. Yes, the Lord clearly teaches that store up for yourselves treasures in heaven. Now, when the treasure for a believer is in heaven, his heart will also be in heaven. He is talking about a single heart, an undivided affection. Yeah, he is not talking about a double heart. It's not loving the treasures of the world as well as loving God, the treasures in heaven. Ah, Oh, brother, I love God so much, but I could not uh, hold on. I could not be without holding on to the treasures of this world. No, no, no. A believer cannot live like that. He has to live uh, where his uh, whole affection, his whole heart is upon God and his things alone. Okay, then when you come to verses 22 and 23, he is talking about the mind. Yeah. 
నీ కన్ను తేటగా ఉండని ఎడల నీ దేహమంతయు వెలుగుమయమై ఉండును నీ కన్ను చెడినదైతే నీ దేహమంతయు చీకటిమయమై ఉండును నీలోనున్న వెలుగు చీకటి అయ్యింది నెడల ఆ చీకటి ఎంతో గొప్పది ఇక్కడ కన్ను కన్ను అంటే ఏదైతే ఒక విశ్వాసికి దృష్టిని కలుగు చేస్తుందో అటువంటి ఆ కన్నుని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు we can consider it as the mind of a believer manamu mari aa kantini oka vishwasi yokka manasuga enchavachu see uh, your outlook determines your outcome neeru edaithe drushtini kaliguntaro ave phalalanu pondukuntaru yeah he is talking about the singleness of mind in a believer's life ikkada ఒక విశ్వాసి యొక్క జీవితంలో ఉండవలసిన మనస్సులోని ఏకత్వమును గురించి దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఇక్కడ అంటున్నాడు నీ దీ నీ కన్ను గనక తేటగా ఉంటే నీ దేహం అంతా కూడా వెలుగుమై ఉంటుంది వెలుగుమయమై ఉంటుంది అని వేర్ ఇస్ యువర్ అవుట్లుక్ మీ దృష్టి ఎక్కడ ఉంది see um, for example abraham looked at uh, see both abraham and lot uh, looked at sodom and gomorrah udaharanaku abrahamu sodom and gomorrah an gomorrah nu chusadu lot kuda sodom and gomorrah an chusadu but how did lot look at sodom and gomorrah yelaguna lot chusadu see his mind was in this world ayana manasu he lokam med undi he looked at all those fertile land there all the um, uh, green pastures there he wanted to wanted to live in that place because his affection was in that place ha lotu kanulatti chuchinappudu mari aa prantham pacha gaano neellu paaredi gaano aiguptu la gaano baaga karapadindi illo lotuku yeah but we we know what happened after lot uh, chose that place లోతు ఆ ప్రాంతాన్ని ఎంచుకొని ఆ ప్రాంతంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత లోతుకి ఏమైందో మనకు తెలుసు ఆయన నీతిమంతుడే కానీ సొదమ గోమర్రాలో జరిగే విషయాలను దిన దిన ప్రాతిపదికలో మార్పులు తీసుకురావడానికి ఏమి చేయలేకపోయాడు హిస్ ఓన్ వైఫ్ వాస్ ఎఫెక్టెడ్ అండ్ హిస్ ఓన్ డాక్టర్స్ and uh, his son in laws they were all affected because of this one decision that lot took lot tiskunna ee okka nirnayanni batti ayana bharya ayana kumartalu ayana allullu andaru prabhavimpa baddaru see if your focus as a parent is in this world then your children will also face those consequences meeru ante tandriga లేదా తల్లిగా మీ దృష్టి కనుక లోకం మీద ఉన్నట్లయితే మీ పిల్లలు మరి అదే ప్రభావానికి లోనైతారు దయచేసి గమనించండి లోతు యొక్క దృష్టి మరి ఆయనకు వచ్చే ఆయనకు వచ్చే ఫలాన్ని నిర్ణయించింది ఒక విశ్వాస నుండి దేవుడు అది ఆశించట్లేదు దేవుడు ఇదిగో అటు ఇటు కాకుండా ఏకత్వంతో కూడుకున్న ఒకే దృష్టి కలిగిన మనస్సును దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు దేవుని మీద దృష్టి కలిగి ఉన్న హృదయం లేదా మనస్సు దేవుని రాజ్యం మీద దృష్టి కలిగి ఉన్న ఆ మనస్సు ఆయన పనుల మీద పరిచర్య మీద దృష్టి కలిగి ఉన్న మనస్సు అందుకనే ఇదిగో కన్ను తేటగా ఉంటే మరి దేహం అంతా కూడా వెలుగుమయమై ఉంటుంది అంటున్నాడు సో జీసస్ టాక్స్ అబౌట్ ద హార్ట్ అండ్ దెన్ ద మైండ్ అండ్ థర్డ్లీ హీ గోస్ ఆన్ టు దిల్ ఆఫ్ పర్సన్ ఆ దేవుడు హృదయం గురించి తర్వాత మనస్సును గురించి తర్వాత మన కోరిక లేదా మన చిత్తం గురించి మరి మాట్లాడతాడు దేవుడు 
we read that in verse 24 of matthew 6 iroy nalugo vachanamlo manam danni chadukuntam ande evadano iddaru yajmanlaku taasuduga untunaradu athadu okane dveshinche okane preminchunu ledha okane pakshamuga nundi okane trunikrinchunu yeah he tells meer devunikini sirikini daasuluga untunaradu yes so a believer cannot serve god as well as serve money ఒక విశ్వాసి మరి సిరికిని అలాగే దేవునికి ఒకేసారి దాసుడుగా ఉండలేడు ప్రభు క్రీస్తు వారు అంటున్నారు ఇదిగో మీకు రెండు కోరికలు లేదా రెండు చిత్తాలు ఉండకూడదు అని నో బిలీవర్ కెన్ సర్వ్ టూ మాస్టర్స్ ఒక విశ్వాసి ఇద్దరు యజమానులకు దాసుడుగా ఉండనేరాడు when we say god is our master it is our responsibility to serve him alone manamu devuni prabhu ga swikarinchinappudu aayananu maatrame sevinche baadhyata manam meedu undi your complete devotion should be on god and his things alone mee paripurna bhakti devuni meedano aayana edaithe panulu pettnado daani meedu undali money is needed in a believer's life but money should never be master in a believer's life dhanamu avasarame oka vishwasiki vishwasi jeevithamlo kaani dhanamu prabhu ay undakodadu oka vishwasiki godliness with contentment is great gain aa truptikaramaina bhakti gala jeevithamu santushta sahitamaina daiva bhakti mari goppa laabha sadhanam ane lekanalo manam chustunnam there are so many believers and evangelists who go after money and spoil their entire calling and uh, they cannot enjoy that life in christ that god has given them chaala mandi vishwasulu mari mukhyanga suvarthikulu sevaku samarpinchukunna varu dabbu venakala padi ento kolpothu unnaru okay so when we read this portion we uh, have uh, uh the clear picture of an undivided heart an undivided mind and an undivided will e matthi swarthalo ee vakya bhagani manam chadukunna tarvata manaku mari veroka aalochana veroka drushti leni ledha a veroka aalochana veroka drushti leni mari hrudayamu manassu alage chittamu ikkada manaku kanapadtayi yeah in other words we can tell that when the lord jesus said the great command is to love your god your lord with your whole heart your whole mind and your whole will okati prabhu yesu christ varu ichina aagna nu manam baa gurtuk techukovali nee devudaina prabhu nu nee poornaatmatanu poorna manasuttonu poorna dehantonu preminchali ani okay so we'll come again to romans chapter 2 verse 7 so paul is telling us to seek after god and his things ah roma 7th chapter ki malli tirigi vachinatlaite edugu ayana vetakam antunnadu ayana vishayalanu vetakam antunnadu so you can enjoy the life in christ when your affection is on god alone devuni meeda maatrame manasu unnatlaite edugu meeru ayana ఏవైతే ఇస్తూ ఉన్నాడో వాటిని అనుభవించగలుగుతారు వెన్ యువర్ హార్ట్ ఇస్ బోత్ ఆన్ గాడ్ అండ్ దిస్ వరల్డ్ యు కెన్ నాట్ ఎంజాయ్ దట్ ఎటర్నల్ లైఫ్ ఇన్ క్రైస్ట్ ఇదిగో ఈ లోకం మీదను అలాగే ఈ పరలోకం మీదను రెండిటి మీద దృష్టి కలిగి ఉంటే ఆ దే ప్రభులో దేవుల్లో నిత్య జీవ నిత్య జీవాన్ని మనం అసలు అనుభవించలేదు యు కెన్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ దిస్ ఎటర్నల్ లైఫ్ వెన్ యువర్ మైండ్ ఇస్ ఫోకస్డ్ ఆన్ గాడ్ అలోన్ దేవుని మీద మీ మనసు తదేకంగా దృష్టి కలిగి ఉంటేనే కాని మనం నిత్య జీవాన్ని అనుభవించలేము when you have one eye on this world and another eye on heaven you cannot enjoy this eternal life ఒక కన్నేమో ఈ లోకం మీద ఒక కన్నేమో పరలోకం మీద ఉన్నట్లయితే నిత్య జీవాన్ని మనము అనుభవించలేము you can enjoy eternal life when your will is on god alone నిత్య జీవాన్ని ఎప్పుడు ఆనందించగలరు అంటే గనక కేవలం కేవలం దేవుని మీద మాత్రమే మీ దృష్టి ఉన్నప్పుడు వెన్ ఏ బిలీవర్ సర్వింగ్ గాడ్ వన్ మినిట్ అండ్ సర్వింగ్ ద వరల్డ్ అనదర్ మినిట్ హీ కెన్ నాట్ ఎంజాయ్ దట్ ఇటర్నల్ లైఫ్ టు ద ఫుల్లెస్ట్ ఒక నిమిషమేమో లోకం మీద దృష్టి లోకం మీద కోరిక ఇంకొక ఇంకొక నిమిషమేమో పరలోకం మీద దృష్టి పరలోకం మీద కోరిక ఇలాగుంటే అసలు మనము నిత్య జీవాన్ని ఆనందించలేము వాట్ ఆర్ యు సీకింగ్ ఆఫ్టర్ 
మీరు దేన్ని వెతుకుతూ ఉన్నారు మీరు దేని మీద కోరిక కలిగి ఉన్నారు వేర్ ఆర్ యు స్టోరింగ్ యువర్ ట్రెషర్స్ మీ ధనమును ఎక్కడ కూర్చుకుంటున్నారు వేర్ ఇస్ యువర్ అవుట్ లుక్ మీ దృష్టి ఎక్కడ హౌ ఆర్ యువర్ డెసిషన్స్ మీ నిర్ణయాలు ఎలా ఉన్నాయి ఇఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ ఫోకస్డ్ ఆన్ గాడ్ అలోన్ దెన్ యు కెన్ ఎంజాయ్ దట్ ఇటర్నల్ లైఫ్ ఇన్ క్రైస్ట్ ఇవన్నీ కూడా ఇదిగో దేవుని మీద మాత్రమే ఉంటే అప్పుడు నిత్య జీవితాన్ని బాగా ఆనందించగలుగుతారు So the first thing in Romans 2 7 is seeking after. ఈ రెండవ అధ్యాయం ఏడవ వచనంలో మొట్టమొదటి మాట వెదకుట But the second thing that Paul says here is doing something to enjoy that eternal life. రెండవది పౌలు చెప్తూ ఉన్నాడు ఏదో చేయాలని ఈ నిత్య జీవాన్ని ఆనందించడానికి. See your actions will be based on the things that you seek after. మీరు మీ మీరు చేసే పనులు ఏవైతే ఉంటాయో మీ దృష్టి దేని మీద ఉందో అటువైపే మీ పనులు కూడా ఉంటాయి యువర్ బిలీఫ్ విల్ ఎఫెక్ట్ యువర్ బిహేవియర్ మీ నమ్మకము మీ ప్రవర్తన మీద ప్రభావం చూపుతుంది యా సో వాట్ ఎవర్ యు సీక్ ఆఫ్టర్ విల్ ష్యూర్లీ ఎఫెక్ట్ ద థింగ్స్ దట్ యు డూ ఆల్సో మీరు దేన్నైతే వెదకుతూ వెంట పడతారో అవి మాత్రమే పొందుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఒక విశ్వాసి డబ్బు సంపాదించుకోవాలని వెతుకుతూ ఉంటే డబ్బును వెతుకుతూ వెళ్తే ఆ డబ్బును సంపాదించుకోవడానికి అవసరమైన పనులే చేస్తాడు if a believer's focus is on worldly things and temporal things then all his actions will be to attain those temporal things oka vishwasi idigo ee loka sambandhamaina taatkalikamaina vishayala meeda ganaka undi vaatne vedukutu unte aina chese panulu kuda avi pondukodaniki untayi but on the other hand if a believer's focus is on heaven and the eternal things then his actions will also uh, be to attain that eternal things adhe samayamlo oka vishwasi yokka drushti parlokam medano nityatvam medano unte aina chese panulu kuda aa vishayala pondukodaniki untayi that's why paul says here in verse 7 to those who by patiently doing good and they can receive that eternal life satkriyalanu opiga cheyachu varu nitya jeevana pondukuntaru doing good satkriyalanu cheyuta in other words doing the will of god is the purpose of our living in this world devuni chittanni cheyatamo mana uddeshanga undali jeevithamlo See James says in uh, James 4:17 to one who knows to do what is right and he if he does not do that it is sin to him. Ah Jacob patrikalo Jacob antunadu melaina adi cheyane rigi adi cheyakapothe vaniki paapamu kalugunu anundi. He is talking about the will of God there. Akkada devuni chittanni gurinchi maatladutunnadu. See what is good in a believer's life? Oka vishwasa yokka jeevithamlo edi manchidandi? it is god's will alone adi devuni chittam maatrame so james says uh, if a person knows to do the will of god and if he does not obey to that then it is sin in the sight of god devuni chittam ento erigi daniki loobadakunda adi cheyakunda undatamo idu adi paapam andi devun drushtilo see if you know the difference between eternity and uh, temporal things and if you do not try to strive after eternal things then it is sin in the sight of god nityatv nityatvaniki taatkalika vishayaniki teda erigi kuda nityatvamlo sambandhinchina vishayala meda mana drushti kaligi undalani telisi kuda adi cheyakapothe devuni drushtilo adi paapam so that is why paul says here a believer can enjoy that eternal life only when he does when he obeys to the will of god ఒక విశ్వాసి మరి నిత్య జీవాన్ని లో ఉండి ఎప్పుడు ఆనందించగలడు అంటే గనక ఇదిగో దేవుని పనులు చేసినప్పుడు మాత్రమే దేవునికి లోబడి జీవించినప్పుడు మాత్రమే ఇఫ్ యు ఆల్వేస్ సీక్ ఆఫ్టర్ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ దెన్ యు విల్ ష్యూర్లీ డూ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ 
ఎప్పుడు కూడా దేవుని చిత్తాన్ని వెదక్కుంటూ వెళ్తే దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చే పనులే మనం చేస్తాం yeah the joy of eternal life is found in serving god alone nityatvamulo ledha nitya jeevamulo unna aanandamu kevalamu prabhuni sevinchatamlone undi believers are called for this purpose to serve god and his kingdom aayanano aayana rajyamunu lo pani cheyataniki aayana nu seva cheyataniki maatrame vishwasulandaru kuda pelavabaddaru that is why paul instructs us here you do good patiently you persevere in doing good andukane satkriyanu opikaga cheyachu asalu ekkada kuda aagakunda taggakunda debba tinakunda opikaga niraghatanga cheyatam yeah uh, come with me to galatians chapter 6 also where you have, you have a parallel verse for this గలతి ఆరో అధ్యాయంలో కూడా ఇలాంటి వచనమే మనకు కనబడుతుందండి గలతి ఆరో అధ్యాయము యూ కెన్ రీడ్ వర్స్ ఎయిట్ ఎనిమిదో వచనం చదువుకుందామండి గలతి ఆరు ఎనిమిది ఎలాగనగా తన శరీరేత్సలను బట్టి విత్తువాడు తన శరీరం నుండి క్షయమను పంటకోయను ఆత్మను బట్టి విత్తువాడు ఆత్మ నుండి జీవ నిత్య జీవమును పంటకోయను అక్కడ నిత్య జీవమును పంట అని చూడండి See if a believer is led by the Holy Spirit and he is doing the will of God he can enjoy that eternal life through the spirit ah oka vishwasi aatmanu batti vitite aatmanu batti aatmanusaranga nadachukuntu panulu chesthe nitya jeevamune pantanu kostadu yeah and in the next verse he says so let us not grow weary in doing what is right for we will reap at harvest time if we do not give up ఆ తర్వాత వచ్చిన తొమ్మిది వచ్చిన మనం చదివితే మనం మేలు చేయట ఎందు విసుకకై ఉందము మనము అలాయక మేలు చేసేతమేని తగిన కాలం ఎందు పంట కోతము లార్డ్ దిస్ మార్నింగ్ ఇస్ ఎన్కరేజింగ్ అస్ టు కంటిన్యూ టు స్ట్రైవ్ ఆఫ్టర్ ఎటర్నల్ థింగ్స్ అండ్ డూ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ ప్రభువు ఈ ఉదయ కాలంలో మనల్ని ప్రోత్సహిస్తూ ఉన్నాడు ఇదిగో సత్క్రియలను మంచి పనులను ఆయన కొరకు విసుకక మేలు చేయట ఆయన కొరకు ఆత్మానుసారముగా చేయట మనం ఇవన్నీ చేయబద్దులమై ఉన్నామని ఎన్నో సార్లు మనము దెబ్బ తినవచ్చు ఎన్నో సార్లు మనకు ప్రోత్సాహకరంగా పరిస్థితులు లేకపోవచ్చు అయినా కూడా మనం ఇదిగో నిత్యత్వం పొందుకోవడానికి నిత్యత్వం ఆనందించడానికి ఏవైతే పనులు చేయాలో అవి ఖచ్చితంగా కంటిన్యూస్ గా చేస్తూ ఉండాలి జీవితంలో కొన్ని సవాళ్ళు ఎదురైనప్పుడు దయచేసి వెనక పడిపోవద్దు ద లార్డ్స్ ఓన్లీ పర్పస్ ఇన్ చూసింగ్ యూ ఈస్ డూయింగ్ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ దేవుడు నిన్ను కేవలం కేవలము ఆయన చిత్తాన్ని నెరవేర్చుకోవడానికి మాత్రమే ఎంచుకున్నాడు దేవుని సేవిస్తున్నప్పుడు సాతాను ఖచ్చితంగా మిమ్మల్ని నిరాశపరుస్తాడండి బట్ ద లార్డ్ గివ్స్ యూ మోర్ గ్రేస్ గ్రేస్ ఆఫ్టర్ గ్రేస్ టు డూ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ టు ఫినిష్ ఇట్ ఇన్ దిస్ వర్డ్ కానీ ప్రభువు కృప వెంబడి కృపనిచ్చి ఆయన చిత్తాన్ని ఈ లోకంలో నెరవేర్చే బలాన్ని మనకిస్తాడు ఇక్కడ రెండవ అధ్యాయం ఏడవ వచనంలో ఓపికగా ఆగకుండా సత్క్రియలు చేయమని అపోసిన పౌలు రోమా రెండు ఏడు చెప్తున్నాడు స్కాట్లాండ్ దేశంలో ఒక చిన్న టౌన్ ఉందండి a loving sister she wanted to start a sunday school there oka premagala sahodari sunday school prarambhinchalani aashpadindi and she started a sunday school uh, for uh, poverty stricken children there aame mari piyadarikamlo unna pillala koraku sunday school nu modalu pettindi so there were uh, some children who came to that sunday school kontha mandi pillalu mari aa sunday school ku vacharu but there was a notorious boy whose name was bob ah uh, akada oka bob ani oka chadda peru galigina pillavadu kuda vachadu 
they were, see when uh, these pe these children come there uh, this the sunday school teacher she gives clothes she gives new clothes and also used clothes to them ee sunday school ki aa pillalu vachinappudu aa pillalaku kotta battalu isthundanna ma because these children were very very poor endukante aa pillalu chaala peeda valluga unnaru no bob used to get these clothes he will come for two weeks and then he will stop coming to the sunday school bob అనే ఆయన ఒక కొన్నిసార్లు సండే స్కూల్ కి వస్తాడు కొన్నిసార్లు రాడు దెన్ వెన్ ద టీచర్ ఫాలోస్ హిస్ గోస్ గోస్ ఆఫ్టర్ బాబ్ అండ్ షీ ఆస్ వాట్ ఇస్ ద రీజన్ వై యూ డిడ్ నాట్ టర్న్ అప్ టు ద సండే స్కూల్ హి విల్ టెల్ మై క్లోత్స్ వెర్ టోన్ అవే ఇట్ బికేమ్ డర్టీ సో ఐ డిడ్ నాట్ కమ్ టు ద సండే స్కూల్ ఆ ఎందుకు బాబ్ ఎందుకు నువ్వు సండే స్కూల్ రావట్లేదు అని ఆ టీచర్ అడిగినప్పుడు ఇదిగో నా బట్టలు చిరిగిపోయినాయి నా బట్టలు బాగలేవు అందుకు నేను రావడం లేదు సండే స్కూల్ అంటాడు బట్ దిస్ సండే స్కూల్ టీచర్ షీ అగైన్ అండ్ అగైన్ గేవ్ హిమ్ న్యూ క్లోత్స్ అండ్ ఎన్కరేజ్ హిమ్ టు కమ్ టు ద సండే స్కూల్ ఈ సండే స్కూల్ టీచర్ సారి సారికి మళ్ళీ మళ్ళీ ఆ ఆ అబ్బాయికి కొత్త బట్టలు ఇచ్చి సండే స్కూల్ కి రమ్మని ఆహ్వానించేది నో దో దో బాబ్ వాస్ సో నోటోరియస్ and he was not willing but yet the teacher went after her, him and encouraged him to continue coming to the sunday classes bob antati chadda vaadaina kuda aina pravartana baaga lekapoyina kuda mari aayamaku bahu aayanaku bahumanalu kotta pattlu ichi sunday school ki aahvaninche davada opikaga though she was discouraged she did not give up in training bob aina vishayamlo nirasha padina kuda nirasha eduraina kuda aa bob ki శిక్షణ అనేవటంలో ఆమె వెనకాడు లేదు వెనకకు తగ్గలేదు యు నో వాట్ హ్యాపెన్ గాడ్ బ్లెస్డ్ హర్ ఎఫర్ట్స్ అండ్ ఆఫ్టర్ ఫ్యూ ఇయర్స్ బాబ్ గాడ్ సేవ్డ్ అండ్ హీ ఆల్సో బికేమ్ ద టీచర్ ఆఫ్ దట్ సండే స్కూల్ దేర్ ఇన్ స్కాట్లాండ్ దేవుడు ఆమె కష్టాన్ని దీవించినాడు ఆశీర్వదించినాడు కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత బాబు ప్రభువునందు విశ్వాసం ఉంచి కేవలము విశ్వాసిగా మాత్రమే కాకుండా సండే స్కూల్ టీచర్ గా కూడా తయారైపోయాడు then after a few years uh, god spoke to him about china and he went as a missionary to the land of china konni samacharala tarvata devudu aa baba ne vyaktito china gurinchi maatladinappudu china deshaniki missionary ga kuda velladu he was the first protestant english missionary who went to china to serve god there protestant christian missionary lalo మొట్టమొదటిగా చైనాలో అడుగు పెట్టి దేవుని సేవ చేసిన వాడు ఆయనే యా సో హీ వాజ్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ట్రాన్స్లేటింగ్ ద బైబుల్ అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ థర్టీ వన్ హీ ఫినిష్ ట్రాన్స్లేటింగ్ ద న్యూ టెస్ట్మెంట్ ఆయన బైబిల్ ని అక్కడ స్థానిక భాషలోకి అనువాదం అనువాదం చేయటానికి ఆయన పూనుకున్నాడు ముప్పై ఒక ఏళ్ల ప్రాయంలోనే ఆ పనిని అయిపోగొట్టేశాడు in age 37 at the age of 37 he finished translating the entire bible into chinese language upoyata veta kotta nibandhananu adi anuvadam cheyatam poorthi chesadu 37va vayasu 37 samacharalu vachesariki bible ni paripoornanga aina anuvadinchi vesadu he was very useful for the lord and the lord um, used him mightily uh, to write many literatures and also the bible for the chinese people there devudu ayana ayananu aa china lo ento goppaga vaadukunnadu ganamuga vaadukunnadu enno pustakalu chinese lo korku raayinchadu now they call him bob in house but his uh, official name is robert morrison ayananu bob in house antaru kaani ayana asalu peru robert morrison yeah so see the sunday school teacher did not give up in encouraging bob and training him for the service of the lord sunday school teacher aina ame eppudu kuda mari venudiragaledu nirashakku guru avaledu nithyamu opikato satkriyalu chestu aa bob ane vyaktini oka manchi sevakuniga tayar chesindi she committed herself um, though she was discouraged she did not give up ఆమె ఎంతో సమర్పణ కలిగి ఉందండి ఆమె నిరాశ గురైన మరి ఆ సాతాను ఇబ్బందులు పెట్టినా కూడా ఆమె పని చేయటం ఆపలేదు బైబిల్ ఇన్ టు చైనీస్ లాంగ్వేజ్ 
ఫలితం మనం చూస్తూ ఉన్నాం చూశాము మరి ఆయన ఒక మిషనరీగా తయారయ్యాడు చైనీయుల భాషలోకి బైబిల్ మొత్తాన్ని అనువదించే అంత గొప్పవాడయ్యాడు continuing to do the will of god the lord will surely bless your efforts and you can enjoy that life in christ here edaithe sari anedo edaithe melunu kalagu chestundo edaithe devun chittam ayinado danni manam nithyam opikka chestu pote devudu manalla ento aashirvadisthadu nithyatvanni manam aanandinchagalugutam there is great joy in serving god in this world ee lokamulo devuni sevinchatamulo ento goppa aanandam undandi that's why this morning the lord is encouraging us to persevere patient to be patient in doing the will of god yada thagaka opikato devuni chittanni neravarchataniki manam panulu cheyali but the things that you seek after those things only you will do evaithe panulanu le vetakutamo aa panulu maatrame manam chestam yeah paul at this morning we learned that paul teaches us here two things to enjoy eternal life in christ paulu rendu vishayalu manam manaku nerpincharandi nitya jeevanni ela aanandinchali anubhavinchalani vishayalu one is seeking after eternal things ren motta modatiga idigo nitya jeevanni kaliginche vishayala mein vishayalanu manam vedikinappudu god wants you to love him uh, with your whole heart your whole mind and your whole will purna atmatonu purna manasutonu purna hrudayamtonu mari mi devudaina prabhuvunu preminchalane ana kortunnadu and then secondly paul teaches us here that you do obey the will of god you can enjoy the joy of eternal life devuniki lobadi vidayata chupichi jeevinchinappudu idigo nitya jeevanni meeru aanandinchagalugutaru may god help us to seek after his things and uh, do striving to do his things continually so that we enjoy this life that the lord has given us ayana vishayalu vedakataniki ayana panulanu opikato edatigiga cheyataniki devudu mana meedu krupa chupunu gaaka thank you andariki vandanalandi vakyam aninchina 20 paul agustin anna gariki tarjuma chesina jay kumar satri anna gariki ప్రభు పేరట వందనాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం మన వందనాలను ప్రార్థన చేసుకున్నాం చివరి ప్రార్థనగా గుర్తి నుంచి జాన్ డేవిడ్ అన్న గారు ప్రార్థన చేస్తారు ప్రార్థన చేసుకుందాం అందరికీ వందనాలను ప్రార్థన చేసుకుందాం సర్వోన్నతుడ సకల ఆశీర్వాదాలు మా ప్రియ పనులు గుర్తుంటే హృదయకాలంలో మీ పాదుల చెందు చెరి ప్రార్థించడానికి వాక్యం ధ్యానం చేయడానికి మీరు మాకు ఇచ్చిన గొప్ప కృప కొరుగు స్తోత్రాలు తండ్రి మా ఇళ్ళ మీరు చూపించిన ప్రేమ కొరుగు స్తోత్రాలు మీరు మాకు నిత్య జీవం ఇవ్వడానికి యేసుక్రీస్తు ప్రభుగా ఈ లోకానికి వచ్చి మా ప్రతి పాపం వీపు మీద మోసుకొని ఆ సెల్లో కొట్టి వేసి మీ రక్తదాల ద్వారా మా పాపాలు కడిగి శుద్ధి చేసి మీ నిత్య జీవంలో పరలోక రాజ్య వార్చలుగా మమ్మల్ని చేసిన దేవానికి స్తోత్రాలు నీ దాసుని పాలు ఆగస్టు నన్ను మీరు నిలువ పెట్టుకొని మాకు వినిపించిన వాక్య భాగాల కొరకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం నిజమే తండ్రి నిత్య జీవం పొందటానికి మేము త్వరపడవలసిన వారుగా ఉంటున్నాం ఆ నిత్య జీవము పొందినప్పుడు ఆ యొక్క కార్యాలు మేము చేయవలసిన వారుగా ఉంటున్నాం మీరు ఇలవకులు ఉన్నప్పుడు ఒక వ్యక్తి నాగినప్పుడు నిత్య జీవం పొందటానికి నేనేం చేయాలంటే నా అన్ని ఆజ్ఞలు కైకొనాలి అంటున్నా నేను అన్ని ఆజ్ఞలు కైకొని ఉన్నా అన్నప్పుడు నీకున్న దాన్ని అమ్మి బీదలకి ఇవ్వు అంటున్నాడు ఈ లోక ధనాన్ని ఆశించడం వల్ల ఈ లోకాన్ని ఆశించడం వల్ల ఆ నిత్య జీవం పొందలేమని మేము తెలుసుకోగలుగుతున్నాం ఇది మేము తండ్రి ఆ నిత్య జీవం పొందటానికి మా జీవితంలో మీరు ఇచ్చిన ఈ గొప్ప కృపను కొనసాగించుకుని నిత్య జీవం పొందగలిగే కృప దయచేయండి వాక్యాన్ని బోధించిన దాసుడు పాలాగస్టు నన్ను దీవించండి ఆశ్రదించండి అన్నతో మీరు ఉండండి అన్న సేవా పరిచయాన్ని ఆశ్రదించండి తన సతిమణిని పిల్లలను దీవించండి సంఘాన్ని అభివృద్ధి పరచండి అలాగే నీ దాసుడు నేనైతే శాస్త్రి గారిని మీరు దీవించండి ఆశ్రయించండి నీ కృపలో నేను అన్న చేస్తున్న సేవను దీవించండి నేను తన సతమని పిల్లలు దీవించండి జయ కుమారులను ఆ బెంగళూరు పట్టణంలో మీరు ఉంచినందుకు స్తోత్రాలు మీ దీవెన ఆశ్రయం దయచేయండి ఈ దినము నేను నడిపిస్తున్న నీ దాసుడు 
బ్లెస్సింగ్ టన్ను దీవించండి ఆయన ఈ కార్యక్రమాన్ని నడిపిస్తున్న బర్ణమాసన దీవించండి ఆశ్రయించండి ఇందులో జాయిన్ అయిన ప్రతి బిడ్డని పేరు పేరు దీవించండి రాబో దినాల్లో మేము పరలోక రాజ్య వారసులుగా నిత్యజీవం పొందగల కృపలో నడుచుకోవడానికి మీ కృప ఆశీర్వాదం దయచ్చేమని లోకంలోనికి వెళ్తుండగా ఈ దిన దీవం దయచ్చేమని ప్రతి కిడులు అప్పాయలు తొలగించి రేపటి ఉదయకాలం మరొకసారి జూమ్లో చేరి మీ వాక్యాన్ని మరో దైవజనం ద్వారా వినగలిగే కృప దయచ్చేమని మేము మీకు అనుకూలమైన వారు గాను నిత్య జీవపు వారసులు గాను ఉండగలిగే విధంగా మీ యొక్క పరిశుద్ధ ఆత్మశక్తిని మాకు అనుగ్రహించి నడిపించమని ఏ సుగణమైన నామం అడిగి వేడుకొనుచున్నాము తండ్రి ఆమెన్